，让国宝活起来。这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本节目由水井房第一房独家冠名播出。我是张国立，《国家宝藏》的零零一号讲解员，欢迎大家再次走进这个年轻的节目。我们有多年轻？上下五千年。好，大家都知道上下五千年，可为什么我们是上下五千年？中华大地上的四千八百七十三座博物馆里装着最好的答案。今天，九大博物馆再次集结，就是为了用国家宝藏告诉你：自人类诞生至今，创造了各种文明，唯有华夏文明传继千年。从未断流。九大博物馆，他们是即将迎接紫禁城第六百个春秋的故宫博物院，包罗中国古代艺术万象的上海博物馆，第一座由国家投资兴建的大型综合博物馆——南京博物院。见证华夏文明多源头格局的历史艺术博物馆——湖南省博物馆；华夏之中，上古文明开源之地——河南博物院；以周秦汉唐四朝文明并鼎天下的陕西历史博物馆；以荆楚文化大成的湖北省博物馆。传颂万年越地长歌的浙江省博物馆，新中国的第一座博物馆——辽宁省博物馆。九大馆长联席坐镇，他们将打开守护多年的宝库大门，每个人甄选三件国宝重器。诚邀三位国宝守护人演绎前世传奇，讲述今生故事。大家可以通过 CCTV《国家宝藏》的官方微博、微信进行互动投票，哪件国宝能最终入主《国家宝藏》的特展？您的一票至关重要。接下来，让我们跟随马霄林院长走进《国家宝藏》本期的主角——河南博物院。盘古开天，三皇五帝，九鼎归一。从神话到历史，华夏之中，中华文明就从这里缘起。这里是河南博物院，我是看门人马霄林。五千年的华夏文明，在此一览无遗。时光流转。从陶器到青铜器，从契刻符号到成熟文字，祖规进化成礼制，聚落壮大成为王朝。二里头文化见证第一个朝代——夏朝的诞生，点亮了华夏民族走向早期国家的曙光。文物。帮助我们找回关于祖先的记忆，他们的梦想是什么？他们在思索什么？留下的又是什么？时光远去，最早的中国，沧桑地域，前行未断，才有了今日的模样。我是马霄林，我在河南博物院，等待您探索历史的热忱之心。河南博物院珍藏十七万余件文物，见证了华夏文明开源繁盛。马霄林院长推选的第一件国宝会是什么呢？他的守护人又是谁呢？素令题碑见旧友，来往商都何处走？守令来寻天上酒。护君见时饮一斗，闻君应赠藏头诗。物外何人识最游？河南博物院
，为什么每一行字里都提到了酒呢？我守护的文物是跟酒有什么直接联系吗？有，这是一件距今三千多年前的商朝酒樽。那它是有什么特别之处吗？它特别之处在于它的拥有者，它的名字叫富豪。富豪。富豪，他姓郝。富呢是后人对他的尊称。富豪是商王武丁的妻子，他既是大祭司，又是一个军事家。你好，这就是那样守护的文物——富豪肖尊。所以这是一件酒器。是。我我能动吗？可以啊。好特别，为什么是一个这样的动物的形状？好萌啊！叫肖，是一咱们说的通俗说的猫头鹰。在商朝，人把猫头鹰啊视作战神。这样的青铜器啊，这种造型啊，非常稀有，无论从艺术价值还是历史价值，是让我们的珍贵之宝。现在我把富豪肖尊交你来守护，希望你好好履行守护你的职责。富豪是一位非常伟大而独立的女性，也是我的榜样。我希望能够为了富豪，为了这位女战神，守住这件文物，也让更多的人了解这位传奇女性。我是刘涛。我是富豪肖尊的守护者，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人刘涛大家好，我是国宝守护人刘涛，我守护的国宝是富豪肖尊。接到国宝守护人的任务的时候，我的孩子们问我说：“妈妈，你守护的国宝是什么呀？”我跟他们说：“我守护的。”是一只萌萌的、爱喝酒的猫头鹰，而且它已经三千多岁了，来自古老的商朝。肖，是猫头鹰的意思。商朝人视猫头鹰为战神，而尊是陈酒器，而它的主人就是富豪。富豪是一位母亲，是商朝的王后，更是一位女战神。在一九七六年，考古学家从他的墓葬里发掘近两千件珍贵的文物，而富豪肖尊被称为是宝藏中的宝藏。我是刘涛，我将带你进入富豪肖尊的前世传奇。商朝一代明君在位五十九年，开创了武丁盛世。富豪，武丁的王后，名好，富为尊称，因其战绩显赫，深得王心。他不仅在战场上骁勇善战，还参与主持重大的祭礼，问卜通灵。这日，大商王朝的宿敌羌方。又来进犯，战争可谓一触即发。我们的故事便从此刻开始讲起
国贼啊！神灵到底如何提示的？大王，枪方多次进犯，此番更来势凶猛，大伤已经无路可退，必须应战。竟然是凶相！让我去吧。毕竟之前我与他们交战过，我熟悉地形，更熟悉敌军他们的情况。陆安深意，此战必定凶多吉少。将军说的对，大商已无路可退，必须应战。让我去。好了，我们刚刚生产，身子还需要静养。这一仗不用你去。我来，听我说。如果三个月之内，本王无战绪传回，你得带兵前去，助我一臂之力。好。即便此番我不能出征，但我会为你主持真情祭祀。就让我用这萧尊。为你助威。报，不和。王辈围困，幸而脱险，就怕此间枪方突袭，恐难以抵挡。调我封地全部士兵三千，即刻讨伐枪方。是。大王，敌军太多，我们不走，命人把战鼓打响。乱，敢用玄母，昭告于上，枉伐羌方，以惩天修。唯皇天眷佑有伤，天极罪人，王有忧赦。天命悬梁，佑护我伤；天命悬梁，佑护我伤。大商战神傅好将军，吉星无声
，金如迅雷，金儿必中。跟进我们的战神萧，神迹显现，助我王一臂之力。大声战神，大声战神。富豪肖尊，以及和富豪墓一起出土的，呃，其他随葬品，是甲骨文中经常出现的富豪这个名字呢，我们更加有学有得展现给世人面前，使他呢成为我国古代历史上第一位有文字记载的女英雄，也更加呢生动且真实。富豪的传奇人生给富豪肖尊增添了历史文化的内涵。在武丁时期的卜辞中，关于富豪也有很多记载。除了多次的征战以外，他还主持了一些重要的祭祀活动，说明当时呢，他个人的这个地位非常显赫，也受到了武丁的器重。在我们那个前世传记当中啊，他表现的这个占卜的事情啊，其实在商朝的时候是非常严肃的一个事儿。那么《左传》当中有一句话叫“国之大事，在祀与戎”。也就是说，国家的大事是在祭祀和战争。那个时候呢，凡是国家的呃重要的事情，比如说战争，比如说呃这个田猎的捕获，比如说天气下雨还是不下雨，呃，甚至呢庄稼的收成怎么样等等这些问题都要进行占卜，然后把这个占卜的结果呢，呃，再记录下来，呃，这就是甲骨文的由来。那么我们今天主要是通过甲骨文留下了。这些珍贵的材料，才让我们得以，呃，认识几千年前那个神秘的商王朝。恭迎富豪将军凯旋，谢过国立兄。<笑>这一仗打下来感觉如何呀？呃，还好吧。其实因为我之前也演过一些战争戏啊、呃，是吗？也是女将军之类的，但是我觉得。这一次真的算是圆了我的一个梦，还是很不一样的，非常痛快。为什么说是圆了梦呢？这从何说起啊？曾经有过富豪这个角色来找我演绎，那么其实你像王后也好，女将军也好，包括母亲也好，这种角色其实我都演过，但是。三者为一体的传奇女性，我还真的没有演过，非常的向往。其实我在河南博物院见到过一些武丁时期的甲骨文的卜辞，他们夫妻其实是非常非常的恩爱。武丁呢，也是一个非常有智慧的王，他很尊重富豪，也非常体贴。那么其实也很可惜，因为其他的原因，这个戏其实到现在也没有开机。还没开机呢，没有，所以这个富豪真的是第一次登上舞台，就是我们的国家宝藏版的富豪，所以也算是在国家宝藏圆了我的一个梦。哦，是这么个意思。如果他们再不拍，就听你刚才说了这么多关于你对富豪的了解，哎，我都愿意拍这个戏。真的？怎么样？咱俩联手，一起来做这个故事。你还是富豪，我就武丁了。<笑><笑>有您在，我就更有信心了。这真的太棒了！各位，我相信关于富豪肖尊的前世传奇，肯定有很多很多的精彩内容。我也希望大家能够走进博物馆，用你们的视野、智慧激活更多的片段。刘涛，前世传奇演得非常精彩，那今生的故事又准备得怎么样了？其实，国立老师，今天我还请了一位。非常非常了不起的人物，嗯，他与富豪肖尊的缘分，其实让我除了羡慕嫉妒，羡慕嫉妒，真的还是羡慕嫉妒，羡慕嫉妒还是羡慕嫉妒？难道你请了今生的武丁吗？<笑><笑>那我们就有请刘涛为我们开启国宝富豪肖尊的今生故事。二零一六年三月八日妇女节，一场名为“王后、母亲、女将”纪念殷墟富豪墓考古发掘四十周年特展拉开序幕。以女性为主角的文物展览其实并不多见。
所展览的文物，件件堪称国宝级的，那就更少了。在这场特展持续了三个月，吸引了三十五万的观众，其中，观众当中就有一位老人。这场展览对他来说，其实是一场非常珍贵的重逢，也是他与富豪结缘四十年的纪念。如果没有他，富豪也许只是存在于甲骨文里的一个神秘人，因为他，富豪现世，肖尊现世。有请富豪肖尊的今生故事讲述人，郑振香女士。惊着我了，刘涛，惊着我了，惊着我了，您今年高寿啊？我今年八十八岁了。哎呀，八十八岁了，多吉利的数字啊！郑老，您先给大伙儿介绍一下您自己吧。对，嗯，我是考古研究所的研究员，嗯，郑振香。郭丽老师，其实，在四十一年前，富豪肖尊就是郑先生从水里打捞出来的。<笑>也是郑先生主持的考古挖掘，让三千年后的王后大墓重见天日。刘涛刚才说，郑先生看到富豪墓特展，那，就是一次重逢。没错，其实国立老师，我们准备了一个短片，看了短片大家就知道为什么我们那么羡慕郑先生和富豪的缘分。在前边，这个是农历头四十八年，哎，这是肖尊，我是考古研究所郑振香，我在安阳工作呢，是从一九六二年干到一九七九年，最重要就是发现的运输富豪墓。富豪墓发现那那是一个，嗯，也应该说是一个偶然性。当时是是一个星期天，天气倒是挺好的。看到八米深的时候，这个时候看到朱砂了，这些有经验的老工人说，就是肯定是墓葬。我们所的那个女同志，嗯，差不多占到三分之一呢，有的干想干干了，跟古代的人妇女也有相似之处啊。他们把我说成女将军什么，我我就不不爱听。我说，我跟这个没关系。我觉得好像生活就平平淡淡，有什么？就挖着这个墓真不容易。我们这这三代人里头，就都就挖这么一个完整的王后墓。这个新的发现，它就令人高兴啊！总总希望挖挖到。嗯，比较重要的，能够解决历史问题，它也也是对中国文化的一个补充嘛，让中国的文化内内涵更为丰富嘛。我刚刚看完这个短片啊，而非常的感动，就是郑老师他们这一代考古人，叫餐风露宿，他们吃多少苦啊！郑老师啊，刚才您在短片里说了这么一句话，说不喜欢别人叫您女将军什么的，为什么呀？嗯，我觉得我我就是一个普通的考古工作者，那个跟你富豪一个将军是不能比的。富豪能带领一万三千人去打仗，我就没那个本事，我只能带着一百工人去挖墓。去做考古工作，所以不能相比。呃，富豪是很难得的一个呃女将军，因为在历史上有记载的，那还还真是只只有这么一个。呃，那戏剧里头有穆桂英挂帅，可是富豪呢，真正是超过了穆桂英的。对，真是。其实您不是挖，您是在发掘传统，因为只有发掘了这些传统的，我们才能传承，才能保护。通过您这样的发掘，我们才能知晓富豪这样一位女将军，她是多么的伟大。嗯
。其实国立老师、嗯，我们现在呢还有两张照片嗯，是当时郑先生和他的团队在富豪墓当时挖掘现场拍下来的照片我发现这个发掘现场特别特别的深呢、啊，有点四分之这个墓是八米深呢、啊，六米以上是干的土，两米是水下，所以当时不认为多么重要。但是挖下去以后，就是东西都是满满的。当时那老工人都说，说过去他们也挖过一些墓，他说从来没见过这么一个墓，就是没下脚的地方，墓里铺满的都是铜器啊，嗯，石器、玉器都有。可见这个富豪当时身份是多么的显贵哈、啊！我听说人家都是说，哎呀。没什么东西了，咱就别挖了，到这为止吧。说是您坚持，必须挖下去，力排众议，有这事儿吧？当地这些那个农民呢，他也有一定的经验。他说这个地方是殷墟的宫殿区，嗯，当时老乡就说这里没有墓葬，就是这样有这么一种看法。可是当时我们挖了一个长方坑以后呢，就觉得一个坑不可能那么深。就根据它的深度超过了四米以后，回想房间，就就继续往下探，最后探就探到这是墓葬。别人以为没有，结果，由于我们郑老师的坚持，一直坚持到底，再挖下去，再挖下去，我们让富豪的墓得以和我们今天见面。所以我们要谢谢我们的郑老师。哎呀，嗯。我还有一个好奇的事想问您，我们把它捧出来，一看，您就说这是富豪肖尊吗？还是说以后才起的名？以后，以后这个嗯铭文呢是清洗了以后，我们那个都慢慢这个看看有没有铭文，他那个铭文就很清楚富豪。好，我们又学到一些知识啊！这个名字不是随便起的，它是有铭文的。假如刘涛当时捧出来一看，刘涛肯定说：“啊，鸟！”<笑>以为你就从此就叫鸟了吗？不是，有铭文，富豪，富豪的墓，那就叫富豪肖尊。尊是干嘛的呢？酒器。其实我觉得在当时那个历史条件下，好，你想一想啊。如果他不是有过硬的专业的那种技能，啊，没有一个敢于担当的气魄，当年如果不是郑老师的坚持，就没有这个惊世的发现。我就觉得，就凭这个气魄，我觉得郑老师就是和富豪有点像，女将军，当得上。<笑>当年学习考古的女同学不多吧？呃，多，比现在多。比现在还多。对，那现在怎么会少了你们这些坐着这女孩你们都，啊，你们都对我们的这个文物没有发自内心的喜好吗？没有爱吗？希望你们如果还在准备考专业的人，都要去考考古专业，好不好？让我们要后续有人，对不对？<笑>呃，你是为我们考古团做的宣传了。对对。哎，我们本来这节目就是要这样，嗯、哦，一是要要传承，对吧？对，二是要让我们的年轻一代都要走进博物馆，走进博物馆干嘛呢？就是要去和我们这些文物和古董、国宝面对面，这些国宝一件一件都是你们从地里发掘出来的。就是、我了解我们的历史。这就是我们过去的历史辉煌，就在表表现在这一方面，是吧？辉煌嘛。其实我们这边呢，还有一张老照片郑老师，这张照片您还有印象吗？您还记得吗？就是就唐几根呢，那时候他当过我的研究生。所以，跟我一块儿实习的时候，在安阳实习。啊，其实今天呢，我们也是有一个特别的礼物，就是把唐继根先生请到了我们的现场。真的啊？对。您知道吗？<笑>我不知道。你看看。
一个年轻人追随着老师，郑振香的脚步在安阳扎了根。这一流就是二十年。从此，这个中国历史上的伟大王朝杜义、殷墟，与他的一生相伴。如今，他早已接过殷墟考古的重任，成为了第三代殷墟考古人。三代中国考古学者在这里探索了数载春秋。见证着中国现代考古学的开始与发展。一百一十多座宫殿、宗庙建筑极致，十二座王陵大墓，超过三十六平方公里的遗址面积。以富豪墓为代表的发掘研究，让殷商从此不再只是史书里的一个篇章，成为了一个活生生的商王朝。让商朝火起来。这不仅是他正在做的事，更是每一代殷墟人心中不灭的信念。杨先生，你好，你好，你好，你好，坐在你的老师身边。哎呦，小唐，你好，你好，你好，嗯，你好。总，总，你好，你好，坐，您就真就坐下了，您还可以坐，必须坐，坐。那我坐该不该坐呢？坐，坐，坐。唐先生，我们先自我介绍一下，好对对对对对，给大家自我介绍一下。呃，我呢是郑老师的学生，呃，跟着郑老师到当的硕士研究生，长期在这个中国社会科学院考古研究所，负责郑老师之后的安阳考古发掘。我专门从深圳过来的。哦，从深圳过来的。对对对对你这个过来就过来吧，还带着礼物干嘛呀？这，你把那个安阳的这宝贝都带出去了。郑老师啊，这是您见的最多的一个东西。嗯，这个东西呢，是我们考古工作者的一把枪。我们做发掘的时候是拿这个刮这个地层的。当年富豪墓发掘，如果没有这么一把小铲，郑老师可能还真未必就能顺利找得到。但是为什么我带把发勺？嗯。郑老师当年的厂应该是跟跟这一样，他拿着去做工作，对吧？可是我到安阳见着郑老师的时候，就没有把尖尖的厂磨成了大概齐这么个样子。真的是，我看到郑老师那把厂收藏以后呢，我那时候就想要过来这把厂，可是郑老师那时候舍不得，到现在还没给我。那后来我都不知放哪了。<笑>我们看似平常的毯子，确实是考古人一生心血的见证。其实唐老师，你也出过一些书，那么您为什么那么痴迷于研究富豪他的故事？呃，我们这个考古啊，是目主要目的是想了解远古的社会，对吧？古代社会到底怎么回事？如果是资料不够的时候，我们是搞不太清的。这个巧妇难为无米之炊，富豪墓一发掘，他给了我们这个机遇。因为这富豪这个人，在当年是很鲜活、很活跃的一个人，所以他能把很多那个时候的故事给带出来，包括他自己的社会关系，那时候的社会面貌，那时候的物质成就，那个是宗教信仰等等等等。所以就抓住了一个富豪的这个这个墓葬这个材料，我们就可以把商王朝这个很多的故事讲细了，讲具体了。今天我们再说商王朝的时候，可以讲出很多具体的细节来。假如啊，你能与富豪见面说话，你要跟他说什么？我想跟他彻夜长谈，<笑>把酒言欢。你为什么？因为作为我来讲，我是跟着郑郑老师发现他的，然后我们一起研究他。我特别想问他，问富豪，我们研究的结果到底对不对？三年前到底怎么回事？所以跟他多谈几天。我再大胆的设想，假设。刘涛，你能见富豪，你要跟他说什么？其实我去到呃河南博物院的时候，我第一次进到那个门然后见到富豪肖尊的时候，我对肖尊说了一句话：“嗯，我知道你想我，你才换我来看你。”真好，<笑>因为我相信一种缘分。也非常的感谢国家宝藏，能够让我和富豪结识
，所以作为国家宝藏的一个国宝守护人，我一定会担起自己的责任和义务。谢谢国家宝藏创造这样的一个缘分给我。三代考古人发掘了富豪墓，而发掘他的呢，也是一个传奇的女人，就是我们的郑老师。而今天做他的守护人的人，也是一个很有传奇性的一个女演员。我觉得这是几位伟大女性的一个冥冥之中的一种缘分。历史传奇常常是帝王将相、风云聚会多，巾帼英姿、刚柔并济者太少。我们感谢郑先生和唐继根的坚守，感谢刘涛的真诚。下面我们将为你们颁发国宝守护人的印信，并请三位宣读守护誓言。我是郑振香，我是唐继根，我们志愿守护，富好乡村，守护历史，守护华夏英姿。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来！这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本期节目由水井房第一房独家冠名播出。本场角逐将在河南博物院展开。马霄林院长推选的第二件国宝是什么？他的守护人又是谁？找我们有什么事儿啊？今天给你有个任务。啊，有任务啊？什么任务？国家宝藏国宝守护人您好，您守护的国宝是河南博物院的镇馆之宝之一。见到国宝之前，您可以欣赏一下河南博物院华夏古乐团正在演出的远古的回响。这届国宝就是演出中的一件乐器。我觉得音乐是任何一个伟大的民族都离不开的。音乐其实就是文明，音乐就是我们华夏文化的一个最具体的一个表现。当然，音乐传承到今天哈，我们必须要知道，这音乐从何而来。爸爸，那个盆是个马铃，那个盆。哦，那个盆吧，那个叫陶钵。还有一个叫陶否，听到笛子声音了，好听不好听？嗯，就是那个那叫什么笛？古笛，很古老的笛子，应该是啊。嗯。爸爸，听到笛子声音了，那个应该就是我们守护的国宝。嗯？是吗？爸爸，他多少岁了？我猜不出来。<笑>你猜不出来，爸爸告诉你，他有八千七百岁了。哇哇哇哇！这就是我们要一起守护的国宝——贾侯古笛，刻骨之城。今天，让我们听着那八千年前的天籁之音，让他们在孩子们心中能够永远的传承，生生不息。我是国宝守护人蔡国庆，我是国宝守护人蔡元振。千年古乐，传承不灭，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人蔡国庆、蔡宣正。大家好，我是国宝守护人蔡国庆。大家好，我是国宝守护人蔡先正。我们守护的国宝是
江湖古笛。这是一支来自新石器时代的笛子，它八千多岁了，比齐天大圣孙悟空还要老好多好多。它出土于河南的武阳贾湖遗址，以鹤肋、禽鸟中空的齿骨，也就是翅膀部位的骨头制成，我们称其为贾湖骨笛。在它现世之前呢，大多数人都认为我们先秦之前呢只有五声的调式，也就是哆来咪嗦啦。而这支七孔的古笛呢，则改写了这个历史，它可以吹出标准的七声音节，也就是，哆来咪发嗦拉西。贾湖古笛呢，先后被发掘出四十多支，是世界上最早的可吹奏的乐器，比古埃及早两千年之久。其中呢，这支七孔的古笛呢，可以说代表了当时制作的最高水平。爸爸，它身上为什么有好多疤呢？也许啊，它曾经断成了三节，但它的主人呢，仍然舍不得把它丢弃，而用高超的钻孔、坠合的手法进行了修复，留下了疤痕。爸爸，如果是用仙鹤骨头做的骨笛，那仙鹤是不是能听懂它们的笛声？哎，那我们一起去找答案好不好？那我们去哪里找答案呢？跟着我呀，我们一起穿越时空，走进贾湖骨笛的前世。传奇。这个故事发生在新石器时代，有一个小小的部族，从北方一路逃难至河南武阳贾。上百人，只剩下了几十口。对于刚刚安顿下来的他们来说，周边环境任何的风吹草动，都会引发恐慌。幸而，有个老蔡，手握一支神秘古笛，可与天地神灵进行沟通。每逢部族出事，只要他在，便令人心安。这不。因为此处位于湿地之畔，族人不熟悉潮热气候，煮熟的粮食坏了一大半老蔡又会怎么办呢？哎呀，哎呀，老蔡，这个东西啊，太美味了。哎，对，喝完之后啊。晕乎乎的，哎呀，老天赏赐的好东西呀、啊！来来来来来，来，快快快快快！也许吧，适可而止。哎呀，爸爸，食物不是已经坏掉了吗？那天爸爸不是尝了几口吗？嗯，有些味道非常的熟悉。我突然就想起了你爸爸的爷爷的儿子，曾教授的酿造之法。爸爸，那不就是爷爷呗？哎，可以这么说呀。哎，你把这剩饭盖严，几天之后就能产生出那种甘甜之水。哎，自然总是很神奇的。但我们更要怀着敬畏之心呐、啊。要命啊！我们还怎么打猎呀？这，真是，真是太倒霉了、嗯。也许吧，别担心。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，真是发怒了，他要惩罚我们呀、啊！爸爸，我怕。大家都别害怕，我来问问上天的意思。
我知道了，老天爷会来帮我们的啊！来，都起来，都起来，起来，起来！放心吧，没什么好怕的。老蔡，来来来来，吃肉，快快快，吃肉！嘿嘿嘿嘿哎，老蔡，昨天呢，咱们遇到山火。又天降大雨，幸亏咱们没去打猎，才逃过一难呐！哎呦，好多动物啊都烧熟了，咱们呀再也不怕没有食物吃了。哎呀，咱们真是太幸运了，<笑>天助我祖！<笑>哎，也许吧，别高兴得太早。爸爸，你怎么知道老天会帮助我们的？哎，你爸爸、爷爷的儿子曾教会我看天象。啊，那还不是爷爷吗？嗯，可以这么说。昨天我便知道即将有暴雨，暴雨之前必然雷电齐鸣。你看，这里树木茂盛，当然可能会发生大火呀。哦，他们都说你的笛子可以通神，其实是因为……其实是因为啊。老天只会眷顾那些爱观察、有智慧的人，是思想在闪光。正如我手中的笛子，帮助我们更好的和大自然相处。老蔡，老蔡啊！哎呀，完蛋了，完蛋了！你怎么会受伤了？哎呀，树大招风啊！其他部落的人知道咱们树多，都想来抢，这可怎么办呢？啊！那咱们这才几十口人，这怎么打得过呀？是啊，完了完了，这是天要灭我族啊！啊啊！哎，也许吧，你可别也许了呀！你可是大伙的定心丸呐！你赶紧赶紧祈求上苍保佑咱们吧！嗯显现，不得冒犯。爸爸，你知道我们会没事的，对吗？哎，其实这次我并不确定，但我只是笃定，这世上的事儿啊。都有两面，好的未必那么好，坏的也未必那么坏。那你又会害怕吗？当然会害怕呀，但你爷爷曾经告诉我了，心里有答案，遇事就不慌。就是爸爸的爷爷的儿子呗。哈哈，对呀、啊。而这古笛就是这个答案。当我们的族人。无论悲伤，还是欢乐，或者恐惧的时候，只要有鼓笛的声音，他只要一响起，我们内心的苦难便会减轻。让我们凝心聚力，共同面对。所以，有什么好怕的呢？唉，也许吧。珊瑚古笛是迄今为止发现的最早的，也是保存最完整的管乐器。它把中国音乐文物的源头呢，一下子推到了距今八千多年前，是中国古代音乐文明的奇迹。甲壶古笛的拥有者一定不是一般的人。甲壶遗址呢，它有几百座的墓葬，在这么多墓葬里呢，就很少的墓葬里头才有这样的古笛。它的随葬品呢，并且很多，墓葬的规模也很大，墓主人呢也都是壮年的男性。基于这样的
呃一个考古发掘，我们判断呢，这个拥有者应该是一个比较特殊的人物，可能是部落的首领。在考古发掘当中，我们发现贾户遗址的陶器当中已经出现了呃酿酒的这种腐浊物，证明了就是在八千多年的贾户遗址里面已经有了酿酒技术的出现。这个在人类的发展当中是了不起的，它证明了它的食物、它的粮食已经有了富裕，呃，精神生活有了更多的追求。古笛的制作充分体现了贾湖人探索的精神和非凡的智慧，我想这也是我们中华民族精神和智慧的集中反应。哎呀，老蔡组长！哎呀，国立老师好！哎嘿嘿，哎呀，见着皇上了！宣正同学，见着皇上了！大礼呀！哎，您好，国立叔叔，您也可以叫我庆庆。啊，庆庆都长这么大了，上一次咱们在见面的时候，你还一头多一一下啊？对，这才多长时间啊？已经上一年级了，都上一年级了。嗯，庆庆，你刚才跟你爸在一块演的是什么呀？是我爸爸的儿子呗。嘿，怎么跟没回答一样，是吧？那你知道你今天是来干嘛来了？知道，我是来守护国宝的呀。哟，厉害啊！那我再问你，你知道为什么让你跟你爸来守护这个假虎古笛吗？因为我爸爸是歌唱家，笛子是乐器，所以就让我和爸爸来守护这个国宝啊。我都要给我儿子鼓掌。郭林叔叔，我能问您个问题吗？啊，你还有问题啊？郭林叔叔，您是演员，为什么还要来当主持人呢？我跟你说，我不是主持人，我这回是零零一号讲解员，专门带领大家去探寻国宝的。哦，明白了，您这么演一位讲解员。嗯<笑>你说好不容易当回讲解员都不给个正名分，还演一个讲解员。我想问国庆，在座演员你感觉怎么样？我感觉一下回到了几十年前的那个戏剧的舞台，就是特别享受那种演戏的快乐，而且尤其是儿子跟我一起演的时候，我觉得我有点跟他拼演技的意思。我跟你说句实话，你演技还真不如你儿子。我我承认，我承认是。这是玩笑啊，但是。做爸爸的从来不拒绝说你儿子比你好，他都很高兴。蔡国庆，我认识他那时候啊，他刚刚开始转行唱歌，他是中央戏剧学院毕业的，他是一名专业演员。嗯，我还要告诉大家，也要告诉国庆，二十七组国宝守护人中，由父子两个担当国宝守护人的，你们爷儿俩独一份。太荣幸了，真的是荣幸。能当国宝的守护人，真的是非常非常的荣幸，而且能够带庆庆来，我更感到特别的兴奋和激动。是，因为其实来这个节目之前呢，我对贾湖古笛真的不是那么了解。你看，嗯，他是一个歌唱家，他都不了解。嗨，但真正我接触了这个贾湖古笛之后，我才知道它的音乐价值。贾湖古笛呢，证实了在八千年以前，我们已经有了这个七声音阶。其实我们呢，不仅仅是学习音乐，我们身上更肩负着传承历史的责任。是，千年古乐，传承不灭，这也是我带庆庆来国家宝藏的原因。说得好，我也时常在想，我们到底应该给我们的孩子们留下什么才是最重要的？现在我有点想明白，那就是传承。接下来，我们有请国宝守护人蔡国庆、蔡宣正为我们开启假虎古笛的今生故事。六 M 二八二二十，演奏乐曲，河北民歌，小白菜，演奏。
太惊奇了。爸爸，这是谁演奏的呀？啊，这段音乐啊，来自一九八七年的十一月，而吹奏这段乐曲的呢，就是我们今天要非常隆重请出的贾湖古笛的今生的守护人。他既不是管乐的演奏家，也不是乐器的制作家，但当年他是测试八千多年前。古笛音准的最佳的人选，究竟是为什么呢？我们有请贾湖古笛今生讲述人肖新华老师。老师音乐就好像是文字一样，是用音乐的语言相互交流的，它的产生到流传。团结了民族。我叫肖新华，我是研究民族音乐的，跑遍了全中国，都是为了研究我们中华民族的民间音乐。我第一次看到古笛的时候，大吃一惊啊！这是一件乐器，经碳十四的测定，距今天已经有了八千八百年的历史。远远超出了人们的猜想，我们就用八千八百多年前制作的 M 二八二号古笛，吹奏了中国河北的民歌《小白菜》，这是一种缘分呐、啊！我几乎是全力以赴地钻到了这只古笛当中啊，越搞越兴奋，越搞越觉得有意思。我前段时期得了一场大病，脑子一直糊不清。后来正是这个时候，有人提出假湖古笛的一些问题来问我，我的精神头一下就好起来了。我认识了他，他当时还没有认识我，但是在音乐研究的过程当中，我们紧密地结合在一块了，把他的道理讲给更多的人听。肖老师好，肖老师好，让我们大家再一次用热烈的掌声欢迎肖清华老师和他的学生杜佳慧。我想先给大家透露一件事情，肖老师呢前一段时间呢刚刚经历了一场大手术，所以康复的还没有那么好。但是呢，一听到我们要请他来讲述贾湖古笛，精神头一下就变得特别好了。但是我们真的要用掌声。感谢肖老师，爷爷你真棒！啊，你也很棒啊！肖老，我们请到您，我们非常非常的高兴啊！我应该做的，这是一个搞音乐工作人的责任。胡立老师，我们庆幸有个问题，我是答不出来，但只有肖老师才能回答。哦，还写出来了，准备好了，这更不得了了。肖爷爷您好，您好，我想问两个问题。第一个问题是关于肖爷爷的，肖爷爷刚才那段音乐是您吹的吗？我想学吹古笛，想听您现场再吹一次刚才的曲子。那个曲子啊，小白菜，是我吹的，但是那已经是多少年以前的事儿了。后来我就病了，病了以后就没有力气来吹了。他现在有一个学生了，我们叫这这个佳慧，他可以吹呀、啊哇，太惊喜了，太大的惊喜了！谢谢，谢谢你。您先让我看看这个笛子。这是个河南博物院的复制品。哦，哈哈哈，所以我们给大家看到的这只呢，是我们河南博物院一个高仿真的一个仿品。
骚扰，一九八七年的时候，他看到这个贾红古笛的时候，哈，他他也不敢确认，其实他到底是不是乐器？是这样的，嗯，我是很喜欢看历史展览的，嗯，有一次，在中国历史博物馆，就是里边摆了一个小摊儿，啊，这个小摊儿呢，下边铺了一块布。但是它有几个字标明了非常新颖的，嗯，说河南省近几年来的重要出土文物。我一看，其中就有一个小古馆。根据着我们对音乐历史的了解，它有这么多孔，我就判定它属于笛类乐器。后来呢，就发现。它跟一般的笛子不一样，不一样在什么地方呢？嗯，浙江河姆渡出土了古哨，但是它只能发出两个音，而这个古管呢是什么呢？你看，它两头略粗，中间这一排又都一样大，像这样的话，只有是有音阶才需要这样的制作。所以说，就决定它是古笛，出在贾湖村。所以说，我判定它就是贾湖古笛。作为我来讲，哈，就是我们都从事音乐的人，哈，就是我们都说过，世界的标准音是拉。我们怎么能想象在贾湖古笛上，这就出现了？所以，咱们贾湖古笛的这个音准到底有多厉害？您再给我们讲讲吧。怎么准呢？那个拉啊。是 A， 六，就是世界的标准音，而我们在多少年以前，新旧时期交替的时间已经出现了。我们中国人的智慧是各个方面的，而且通过发明它，通过流传，创造了共同的音乐语言。大家有语言可以沟沟通，最后。变成了什么呢？变成了民族的沟通，这种民族沟通变成了民族团结、兴旺、发达的基础啊！说的特别好，庆庆，你现在可以问你的第二个问题了。第二个问题是关于杜姐姐的：如果我跟您学吹古笛，您能送我一支您做的贾湖古笛吗？呃，抱歉，庆庆，不是姐姐不送给你，而是现在我们的古笛还不能制作。你刚才吹的是？这个是河南博物院的复制品。不是也是从这儿发出的声音吗？呃，但是它是使用现代的制作技术。我们制作笛子主要的核心因素有两个，首先是笛孔之间的距离孔距，第二个就是钻孔的工具。那当时用什么东西在这么薄的骨头上打出那么一个一个的圆孔？那用什么样的工具呢？当时这是世界之谜，所以说我们一直到现在啊，仍然在追求更进一步的去解决这些问题。当然，也是我们研究传统的民族音乐的一个难题，但是我们一定能解决，因为在他身上。担负着中国民族传统文化的多大的担子呀！而且，我们的很多民歌都是来源于此，这是老百姓的生活，我们中国老百姓的愿望啊！您这一辈子把自己的心血都放在了这个古笛的研究上。那您现在觉得您这一辈子研究这个还有什么遗憾吗？我珍藏了一支五羊贾湖古笛的原料，我们一直没舍得动的，找一个最大贡献甚至终身贡献的孩子来去完成我们过去一直没有完成的工作。什么东西能把这么硬的骨头钻成孔？而且钻的都是一样大。嗯，现在我把它传给杜佳慧让她接着
，去把我们这个心愿给完成了。好，一支没有完成的鼓笛，这是一次交接，也是一次传承。没有开始，等着他们去完成吧。好，加油！谢谢老师。假胡，就像肖老师所说，他改写了中国音乐的起源时间和历史，是中国古代音乐文明史的奇迹。而那个悠远的假胡，人们曾在那里迟到、做陶、酿酒。这是淮河上游八千年前我们的先民所创造出来的辉煌。我们感谢肖兴华，感谢杜佳慧，感谢蔡国庆、蔡宣正。下面我们将为你们颁发国宝守护人的印信，并请各位宣读守护誓言。我是蔡国庆，我是蔡宣正，我是肖新华，我是杜佳慧，我们誓愿守护家。守护历史，守护华夏初音。水井房六百年，每一杯都是活着的传承。让国宝活起来。这里是大型文博探索节目《国家宝藏》，本期节目由水井房第一房独家冠名播出。本场角逐将在河南博物院展开。马小林院长为您推选的第三件国宝是什么？他的守护人又是谁？文物保护研究中心啊，我们找找看。您好，老师。您您好，忙着呢，打扰您一下。我想呢，找照片上这两位老先生，您认识吗？这认识，这是我父亲，这个是我。哦，这个是您父亲，这是您。是啊，这头发不太像啊，这个头发很茂密。那是那是年轻嘛。哦，<笑><笑>那我是找对人了。这个国宝是什么呢？就是春秋的一个云人铜镜，叫云纹铜镜。云纹铜镜也是我们河南博物院的九大珍院之宝之一。这个呢，就是王老师和他父亲用了三年时间，用石蜡法修复的云纹铜镜。大家现在看，这上面密密麻麻布满了很多的铜梗。首先呢，王老师会用蜡做一个蜡梗。它有各种形状的，有 S 型、C 型。制作好这个蜡梗以后呢，把这些蜡梗拼接在一起，形成一个形状。然后呢，用石膏粉把蜡膜浇灌以后，形成一个石范。铸成石范以后，用火加热将蜡梗烧化，形成空间，再将铜液灌入，最后敲开石范，就形成了这个铜梗。其实是比较感动的，这对父子毕生只干了一件事情，就是修护文物，而且修护了云门铜镜。当时国立老师给我照片的时候呢，说我是国宝守护人，其实我是又荣誉又忐忑的。这个称号，我觉得真正的用在这对父子身上会比较贴切，他们才是真正的国宝守护人。我是云门铜镜的国宝守护人雷佳音。国之重器，耀山河，国家宝藏，我来了。有请国宝守护人雷佳音大家好
我是国宝守护人雷佳音，我守护的国宝是云纹铜镜。云纹铜镜，一九七八年河南西川下祠二号春秋中期府墓所出。这件宝可以说很小，也可以说很大。三件铜梗交错成一组，似云朵。多组巧妙扣搭，十二只异兽攀援四周，近抵十二个虎形怪兽为足，盘曲成这一座精美的精铜方案。它来自春秋中期风云变幻的楚国，它的身上有三宗罪：体积最大，年龄最大，工艺最美。有人说，楚国为什么敢问鼎中原？请看云纹铜镜。楚国为什么会一败再败？也请看云纹铜镜，它的前世究竟埋藏了多少腥风血雨？我是雷佳音，我将带你进入云纹铜镜的前世传奇。云纹铜镜，出土于春秋霸主楚庄王之子子庚之墓。根据墓穴发现的盗洞来看，早在汉代就有人打扰过墓主人幽静的地下时光。于是，下面这则故事破土而出。明代的醉酒秀才与忠心的书童。半夜不小心跌进了子庚的墓穴，寂寞了两千年的子庚，终于找到了可以聊天的人了。一场由云纹铜镜与楚国沉浮八百年的大讨论，就这样开始了。哎呦，哎呦，林公子，你没事吧？这是哪儿啊？啊？这是掉坑里了吧、啊？让你别喝酒，别喝酒，偏不听；让你别喝多，别喝多，非不。你看现在，哎，哎，这物件可真够地道的啊！嘿、哎，精美至极啊！去年的科举，你因为喝酒误了，<笑>老爷被气得半死。哎呀，你懂什么？啊，人生苦短，肆意尽欢，何错这样？大错特错，谁？谁？谁？五国令尹，子庚在此。哦，令尹，你这肆意到我家来了，感觉如何呀？啊，呃，满身多有打扰，呃，请大人见谅。来，我先罚一个。<笑>哎呀，还喝什么呀？不要命了！啊，去哪儿？回来！啊、哎呀，大王饶命！大王饶命！我家公子命苦，你可千万不带回手啊！喝酒喝得如此理直气壮，我该受苦。我家公子本来滴酒不沾，可前些年他从小长到大的三娘不知害了什么病，一命呜呼。这次公子他才一蹶不振，求求您，求求您就放我们走吧。回堂堂楚国令尹，岂是那等吓人的灵魂？我本不愿现身，可实在听不下去这后生胡言乱语，出来给你一些教诲。哎，我知道。你是一国之相，呃，满身真是三身有心，就冲这个，先干为敬啊！公子，别喝了！哎，哎呀，你急什么？哎，你知道这令尹在楚国是什么职位吗？相当于现在的当朝宰相，那可是一人之下，万人之上啊！那。那他应该不惜得吃我们，吃我们
，这后世的酒劲儿太大了。哎，不错吧？年轻人，男儿有情有义固然可敬，可拿得起放得下才更为重要。正所谓，人生苦短，不可轻易妄为。纵酒误事，你对得起先祖对你的教诲吗？呃，你说先祖？你可知道这位何物吗？哎，哎，这物件儿，精美至极呀、啊！啊，气势不凡呐！好眼力，各诸侯国恐怕只有我楚才能如此巧夺天工。他可不是普通的案子，他有名字，他叫云文同进。想当年，周天子颁布九告。让后世谨记夏商的纵酒亡国之教训，禁止在祭祀重要场合之外喝酒，把白酒的案子称为禁。禁，也是我们祭祀祖先之物。它用于放酒，更用于禁酒。啊啊、哎，原来如此。我总是盼着能有人将它搬走啊。搬走？那不就是被盗墓了吗？哪有人这样的？我看你，你也喝多了。因为我知道，这云文同进，一经面试，那精美和气魄自然能吸引众人，而精神和教诲更能警示后人。不要喝酒误事，喝酒误国呀！如今光埋在我坟里，恐怕淹没了他的光彩。不愧是一国之相啊！哎哎，敬佩，敬佩。跟我父王相比，差远了。呃，您父王是？<笑>一代霸主，楚庄王。我的天哪！就是那个登基不问政事，三年不明，一鸣惊人的楚庄王。当我父王平定内乱，攻灭外亲，最终开辟疆土。称霸于诸侯啊！公子啊，这人比屈原有名吗？屈原谁啊？子根兄哪里知道？屈原投江那会儿，楚国都快灭亡了，你这什么脑子？什么？我楚灭亡了？啊！我楚灭亡了？谁干的？谁干的？呃，不，不是我，呃，不是我，呃，是是秦国。秦国，笑话！区区一个蛮夷之地，呃，对对，就是那秦国，哎，那秦国可厉害了，变法改革超过你们所有人，哪止你们大蜀啊，韩、赵、燕、魏、齐，一一都被他给干掉了。哼，你们大楚不是想称霸天下吗？最后被人家秦国给实现了。冤枉我大楚啊！子子根兄，子根兄，子根兄，你别哭呀！哎呀，大丈夫有什么好哭的？云门同进，天下独一无二。看他，便可知我大楚曾经的心高气傲。可也是他，在精雕细。在标榜正统又有何用？不做真正有利于国家和百姓的事情，亡国不过迟早啊！这将是云文同进最后的祭祀。将拜见祖上，告知我今日所见之事。正所谓，前世不忘，后世之师。
人质。不见了啊！哎呀妈呀！白公子，真的等着我呀！河南博远之所以推荐《游云同进》，在于它是中国最早的采用。石蜡法制造青铜器的，哎，一件器物，把这个时制作时代呢提到了春秋时期，更在于呢，这是我国呢经过科学发掘的第一件近类器物，见证了呃中国古代第一个呢禁酒时代。在先秦各区域文化当中啊，楚文化是独树一帜。我们说楚文化是精彩绝艳。非鬼绝怪，这毫不过分。那么在楚文化当中啊，青铜铸造技术是最独特的一部分。那么这件铜镜呢，应该说是楚国青铜铸造技术的巅峰之作。铭文铜镜这件器物呀、啊，构件非常的繁复，其华美和神秘呢，不愧为呢两千五百年前楚国黄金时代的产物。同时，它的施蜡法的工艺，以及它其敬酒的意义。确实让我们现在的人肃然起敬。前世之不忘，后世之师啊！这句话出自战国时的赵策，他讲的是战国初年的晋国的故事。故事里面讲的这个时间点啊，和我们前世故事里面讲的子庚的呃春秋晚期的这个时间点有一点差异。我想啊，所以让子庚讲这一句话，一个是他们在时代上面是比较相近。第二个呢，是我们银文铜镜所要反映的思想内容，跟这句话特别的契合。韩氏子庚的那一句话：“不做真正有利于国家和百姓的事，亡国不过是迟早的事啊。”如果今天我见到了子庚，我会对他说：“老兄啊，你说的话才是真理。”嘉音。你这段表演把我给看感动了。哎呦，谢谢您，国军老师。哎呦喂，就在你担任这件国宝的这个守护人之前，你知道云纹铜镜吗？不知道。当我第一眼见到它的时候，非常震惊。其实很美，因为它是有好多那种云是镂空组成的，而且它是久暗，所以呢，你看到还有一种飘飘欲仙的感觉。<笑>说得好。我知道你酷爱喝酒，偶尔小酌有没有？有有有有有，对酒有着深厚的情感，还颇有了解，啊，难怪你形容的如此到位。我们让雷佳音来做这个云纹铜镜的守护人，那真是再符合人物不过了啊！看过他的微博吗？他有一段微博怎么写的？好马配好鞍，好男我先干，是不是？有图为证。喜欢喝酒吧？喜喜欢，然后。您就别在这儿臊我了。<笑>嗯，其实首先呢，我是觉得喝酒就是小酌还行，对啊，但是喝多了其实会伤身体，而且会耽误工作，请大家谨记。然后我自己也会叮嘱自己。嗯，其实，在两千多年前，我们的祖先呃建造这么精美的物器，其实就是在提醒世人，因为它这个酒案叫禁，就是禁酒的意思。嗯其次呢，我觉得他这种匠人的传承精神对我们来说也非常有用，特别是像我们这种演员，所以呢，就是通过国宝看历史吧，呃，希望大家以史明鉴，莫贪杯，多做好事儿。古人他是有自律的，所以我们现在有好多的事儿都坏，就坏在你的酒桌上。来来，再喝一杯，别别别，你这不够意思，来，感情深一口闷，坏事儿以后遇上这样的朋友啊，就给他讲。云纹铜镜的故事，啊！<笑>接下来有请国宝守护人雷佳音为我们开启云纹铜镜的今生故事。现在是二零一七年，阿尔法狗赢了围棋天才柯洁。
，人工智能系统可以画出梵高的星空，连登陆火星都指日可待。那云门铜镜的今生命运是什么呢？请大家看短片。每天平均有一千六百架次的飞机从这个亚洲最繁忙的机场起飞或者降落。每年大约有九千万人口从这里飞向三万英尺的高空，去向远方或者回到自己温暖的家。一架民航飞机通常需要两台大推力的涡扇发动机，才能产生四十吨的推力，保证飞机的正常起飞。航空发动机涡轮叶片对精度要求极高。而制造这种叶片的神秘基因，就藏在两千五百年前的一张酒桌里。云纹铜镜它的这个造型，在几千年前，我们的劳动人民就能够运用他们的智慧，用施蜡法这样不需要分形的方法，做出如此精美的器具来。中国老祖先的这个智慧，非常的让我们佩服。这个叶片的尺寸要求越来越高，熔膜铸造是目前成型它的最佳方法。他们在几千年前就创造了施蜡法，能够解决我们现在社会中航空发动机高精尖的工业产品上，可以说是我们现代人进一步的发扬光大。我叫吴庆辉，是航空发动机涡轮叶片精密铸造领域一股年轻的力量。有请云纹铜镜今生故事讲述人吴庆辉。观众朋友们，大家好，我是吴庆辉，来自中国航空发动机集团公司北京航空材料研究院，是一名飞机发动机的研制人员。我呢是一个非典型的理工科博士，除了平时钻研发动机叶片的研制，我还喜欢中国的诗词歌赋和历史文化。不光是高科技啊，还爱诗词歌赋，这厉害了，吴博士，您是一多面手。我们今现在讲的是云纹铜镜的今生故事。吴博士呢，您呢是造飞机的，难道这飞机还能跟这云纹铜镜有什么关系吗？当然，开飞机不能喝酒，这是肯定的吧？<笑>但是他也用不着拿这个和他联系起来啊。云纹铜镜和咱们现在航空发动机里最关键的一个零部件——涡轮叶片，它的的确确用的都是我们中国的老祖先几千年前研究出来的施蜡法。我们真的是非常感谢老祖宗留给我们的这笔宝贵的遗产。我这个非典型的理工科博士，今天给大家带来了一首诗和一块蜡。我的第一句诗呢，叫做“百态天姿绕指柔”。他说的呢，就是我们施蜡法的第一个步骤——制作蜡膜。蜡这种材料呢，我们给它加热到六十到八十度的时候，它就会变得非常的柔软。对，呃，让我们很容易做出各种各样的形状。嗯，好，我给大家看一下，这是用蜡做的模子，上头什么字？国家，国家。好，答对了。我的第二句诗呢，叫做“身披桃甲胜貂裘”，有意思了。这也就是我们施蜡法的第二步。制作形壳，我们前面的蜡做好以后呢，我们把这个蜡拿过来，呃，给这个蜡涂上一层非常特殊的胶水儿，再在这个胶水上撒上一些特殊的沙子，然后再涂胶水，然后再涂沙子，直到达到一个足够的厚度，我们就制作了这样一个陶瓷的形壳。蜡流掉以后呢，这个壳就做完了。嗯、那么我的第三句诗呢，叫做“一朝熔铸金身素”。就是我们要把我们要浇铸的这个金属融化成金属液，我们再给它这儿倒到这个倒进去。对对，因为这里边的蜡已经没了，呃，里边呢是有“国家”两个字，它的一个空腔在里边。把金属液倒进去，它再冷下来，它就得到了我们最后的金属的这个制品。佳音，麻烦你帮我拿起来给观众展示一下，好吗？哎，哎呦，哎呦呦呦呦呦，看见了吧？哎呦呦。这没演啊，这这得有多少斤？这个，十二公斤，十二公斤，国家两个字真重哈、啊。对，嗯，真的可以用一句电影台词来说。哎呦，你说
。如果非要给这个施拉法工艺科技的含量加一个年份的话，嗯、它至少是两千五百年。好冷哈，我知道好冷。<笑>可以放一下吧，太重了。做这个“国家”两个字的这块材料，就是我们做飞机叶片的材料。哦，这个材料里有一种元素，它比黄金还要贵。我觉着呢，“国家”两个字在我们心中可以说是字字千金，所以它很重。说得好。今天我诗的最后一句是留给我们涡轮叶片的，嗯，叫做“万里云霄”。静风流，我们用施拉法做成了我们的涡轮叶片，把它装到我们的飞机发动机上，它就可以到我们的万里高空去一展它的风采。这么说，这样一个高科技的产品，其实祖宗在中国呢，是吧？对对。可我还是有疑问，讲了半天讲这个施拉法，现在的科技发展到什么程度了呀？啊，三 D 打印技术，据说很快就能打出一套房子。打一架飞机，那干嘛还用这么传统的方法来做这个叶片呢？国立老师，您说的对，三 D 打印确实是现在很先进的一个技术。对呀、啊，涡轮叶片它的这个工作环境是典型的三高：高温度，嗯，高应力，是高转速，对，高温度，温度有多高？一千六百度以上。呃，它在里边呢，都快把自己都给烧化了，它还要工作。高应力，应力有多高呢？一个小小的叶片，就像我们巴掌这么大，它在里边的力能够拉得动一辆大坦克。哦，高转速，转速有多快？每分钟上万转。所以说这是一个三高的环境。三 D 打印的叶片，现在如果装进去的话，可能不是断了，就是化了。明白了。可能您还有一个疑问，就是这么苛刻的环境，为什么这个熔膜铸造出来的叶片它能用呢？您等会儿，您又又我又我又有点我有点糊涂，我不知道你们注意听了没有？刚才叫施拉法，对不对？对。现在他又说了一个叫什么熔膜铸造？熔膜铸造。对。啊，这这这怎么回事？这是？咱们施拉法和熔膜铸造，其实呢，它原理上是一回事儿。后来为什么就有了这个熔膜铸造了呢？这里边啊，还有一个小故事。这个故事是在我们抗日战争时期，在我们云南昆明有一个乌家坝机场，那里驻扎了一个美国的空军的部队。嗯、这个美国空军部队里呢，有一个机械师，他叫奥斯丁。嗯、当时美国的空军的飞机呢，里边的涡轮叶片，呃，它不是铸造出来的，是锻造出来的。这种锻造出来的叶片呢，不够结实，使用过程中呢，经常会断，会造成飞机的事故。有一天呢，他就在昆明机场附近的一个小村子里散步。他看到当地村民在庙里做一个钟，用了一种非常特殊的方法。哎，用这种方法做出来的这个钟呢，表面非常的精美，纹理也非常的细致。这种方法呢，其实就是当地在用施拉法在做这个钟。呃，这个奥斯丁呢，看到这个以后，呃，让他很受启发。回去以后呢，他就用施拉法。尝试做了发动机的叶片，后来装到发动机上一试，发现铸造出来的叶片要比锻造出来的叶片要结实很多。后来呢，战争胜利以后，奥斯丁回到了美国，把这个方法又稍微的进行了一下改进，在美国注册了专利，这个专利的名字叫熔膜铸造法，所以才有了今天的熔膜铸造。呃，其实呢，我们说这个熔膜铸造就像一个华侨一样，他骨子里是我们中国人，他现在呢是又穿着一身西装又回来了。您这段话讲的我听明白了，也听挺憋气。你说咱们老祖宗的这种方法，让他一去注册就成了他的这个熔膜铸造法了，换了个名字，但换不掉我们中国的记忆。有些遗憾呢，但是都已经过去了。相信有吴博士这样的年轻的科研工作者的努力，延续我们祖先的智慧，未来咱们的国家更强大，未来我们走得更久远。其实，国立老师，就这些年来我们听到的一些长我们国人志气的那些飞机，比方说二十系列啊、九幺九啊、嗯，其实都是吴博士。和他的同事们用这种施拉法来研制出来的，这么骄傲的一件事情，像您和你的同事平时会跟大家炫耀什么的吗？
佳音过奖了，呃，你说的这个呢，我不敢当。现在我们说我们要建设我们社会主义现代化强国，我们中国要走到世界舞台的中央，要靠我们的高端装备。航空发动机呢，是飞机的心脏，是皇冠上的明珠，更是大国重器。对，我可以非常清楚地告诉所有人。中国现在的航空发动机技术完全是我们自己的。我们中国是世界上仅有的四个能够自主研制航空发动机的国家之一，除了美国、英国、俄罗斯，就只有我们中国。当然，我们中国在这四个国家当中。现在发动机的研制技术还比较落后，因为我们起步的比较晚。起步晚，嗯。而且国外一直想对航空发动机技术进行垄断，航空发动机技术花钱是买不来的，涡轮叶片技术花钱更是买不来的。所以，党中央、国务院做出了一个决策，就是把原来中航工业集团当中飞机发动机的这个业务，从原来的集团当中剥离出来，在二零一六年八月二十八日。正式组建了我们今天的中国航空发动机集团公司，专门来进行航空发动机的研制。我胸前的这个 logo 呢，就是我们中国航发的标志。这个 logo 的外缘就是发动机的轮廓。这个 logo 里边的这些形状，就是正在旋转的发动机的叶片。同时呢，这些叶片也形成了一个抽象的心脏的“心”字。这表示我们航发集团的任务呢，是为我们中国的战机研制飞机的心脏，同时呢，也代表了我们九点六万航发人一颗炽热的报国之心。两千五百年前，施腊法制成华美的云纹铜镜，就是为了让后人谨记，凡事有度有节，成就一代。国霸业。两千五百年以后，古老的施腊法制成的发动机中的发动机，在创新中传承，而强国之梦从未改变。感谢我们的航发人吴庆辉，感谢善于思考的雷佳音。下面将为你们颁发国宝守护人的印信，并请二位宣读守护誓言。国立老师，我有个小小的请求，嗯，在我们航发人当中，经常哼唱这么一句歌词，您唱。什么也不说，祖国知道我。我们航发人的工作是多做少说，甚至是只做不说。我今天站在这里，不只代表我自己，更代表了我们所有的航发人和军工人。所以，我想请求您，能不能让我的同事和我一起来进行宣誓？我想跟您的歌词里再加一句：什么也不说，人民也知道。你们，好，谢谢文丽老师。我是雷佳音，我是吴庆辉，我们是中国航发人，我们誓愿守护云纹铜镜，守护历史，守护强国制造。三件国宝的前世传奇今生故事已经全部讲完了，现在我终于可以公布一个答案，就是到底为什么河南博物院马肖林院长会为大家推荐这样三件文物入围国家宝藏的特展甄选呢？嘉湖古笛是华夏、啊、民族开拓音乐精神世界的真实见证，富豪肖尊让富豪从甲骨文的文字世界。走向今人的视野，散发出雄健有力的华夏英姿。云纹铜镜，施瓦法制造工艺繁复精湛，是古代中国人旧文化中自我约束、久于城里的一件证物，引发深思警醒。这三件文物气质神秘高古，共同展示了华夏民族自远古以来在造物、开智人运的勇敢尝试。他们鼓舞着人们。不断探索求知。谢谢马院长，希望大家常去河南博物院，与这些国宝见见面，听听故事。我们下一座博物馆，再见。
青菜泛满一点那么一本时间。我想每首牵手在故事里做一个伴，像是人般孤单与岁月彻夜长谈。只有你有心，一览无数江山。Thank、you